Привет, друзья мои! Выбрали сегодня с Никой на прогулку. Посмотрите на нее. Так с виду не скажешь, что что-то не так с ней. Поправилась разве что. А у нее сегодня около 57 или 58 день беременности. Ей рожать через буквально пару дней. Вот что я хотел сказать. О беременности, о, о поведении собаки перед родами. Мы еще, в принципе, сейчас пошли спокойно гулять, потому что я по прошлому году знаю, что за сутки, за, за 12 часов до самих родов у собаки проявляется поведение особенное такое. Вот она начинает рыть ямы интенсивно, становится очень нервная. То просится на улицу, то просится домой, находит во дворе какой-нибудь самый-самый укромный такой уголочек. У нас нашла под дровами, вырыла там яму, вот, еле ее оттуда достали. Это у них инстинкты такие еще от дикой природы, найти место для родов. Вот. Ну посмотрите, не знаю, по виду и не скажешь, что беременна. Единственное, что это внизу, это у нее молочные железы так набухли. Вот. А живот заметно только когда ложится. В первый месяц беременности вообще без УЗИ не определишь, забеременела собака или нет. Я УЗИ собаки свои не делал ни в первую беременность, ни в эту. Это, кстати, ее вторая беременность. У меня на канале есть видео о родах, о щенках. Вот. Это прошло сейчас этим щенкам уже два года. Прошло два года. Ники как раз рожать. Мы выдержали паузу такую. Вот такие экспонаты у нас в парке. Мемориал славы. Советская старая техника. Ну пойдем. Иди ко мне. Сидеть. Лежать. Лежать. Ляж на бачок. Ох, весна, грязь. Вот. Так и не скажешь, что беременная. Вот только молочные железы понабухали. Супруга говорила, что уже молозиво даже выделяется. А так по животу и не скажешь, что беременна. Вполне активная. Ну, скажу честно, в первые те роды, когда было 7 щенков, я тоже дома говорил, что что-то слишком маленький живот. Наверное, будет 2-3 щенка. Так и в этот раз такое ощущение, что щенков много не будет. Ну вот как раз и посмотрим. Записываю это видео. Мне кажется, что щенков будет совсем мало. Ну, пару дней подождем, увидим, сколько их будет. Для тех, кто в танке все еще играет, я забросил уже. Знаменитый из 3 Без палочки мы не умеем гулять, да? Ну, блин, не скажешь, что беременная собака. Ты моя хорошая. Пойдем, пойдем, пойдем. Те, кто уже видели видео на моем канале, знают, что у меня две собаки. Вот, сегодня я гуляю только с Никой, чтобы прогулка была спокойная. Вот. Я скоро смонтирую видео со своими мыслями о том, как выживаются две девочки в одной семье. Так вот, могу сразу сказать, что агрессия Сильная агрессия была именно во время течки. Вот, сейчас уже Ники скоро рожать. И в принципе в доме полная идиллия. Все спокойно. Допускать ли Линду, вторую собаку, чтобы она рядом была, когда будет Ника рожать, я 
Не знаю, честно говоря. С одной стороны, возможно, это положительно повлияет, что Ника спокойнее будет относиться к Линде, не будет ревновать к щенкам. Вот. А возможно, наоборот, я сделаю хуже, если Линду не уберу в природах. Ну, посмотрим. Да, еще добавить хотел. При первых родах за, за неделю, за полторы до самих родов прикладывали руку к животу. Особенно по вечерам щенки толкались, ерзались там. Вот, была явно такая активная жизнь. Сейчас я сколько не прикладывал руку, вообще какого-то движения на животе нету. Прям распереживался. На второй день один раз по ладошке мне провел один из щенков так вот по руке. Не ударил даже, провел так вскользь. Вот, я уже успокоился. Но жизнь покажет, переживания есть, конечно. При первых родах активно они толкались. Сейчас абсолютно не так. Ну, вот я уже начал консультироваться у ветеринара. В чем самое основное я переживаю за жизнь мамы именно, естественно. Это лучшая собака на свете. Мы никогда ее особо не обучали. Стоит ей нагуляться. Она просто сама рядом идет без всяких команд. Ничего ее не отвлечет. Ни кошка, ни люди другие, ни велосипеды. Все для нее существует в мире только хозяин. Вот, зашли. В этом дворе живет сын Ники. Я его называл Майо, его назвали Цезарь. А вот и встреча. Сейчас выпустят сына твоего. Это сын. Красавчик. Цезарь. Родственные чувства не проявляются. Да, сынок. Больше, чем мама. Ну, у меня Ника не агрессор. Хороший, хороший. Хороший. Весь папку пошел. Никафу. Хороший, хороший. Перед самыми, самыми уже родами выйдет пробка. Это сгусток слизи такой, возможно, с кровью. Вот, как вышла пробка, все, это начало. Обратного пути уже нет. Важно, чтобы в ближайшие, как по мне, 12 часов, хотя говорят, что сутки, чтобы ближайшие 12 часов она разродилась полностью. Иначе опасность. Да, к теме то еще я не чувствую пока явного такого шевеления у нее в животе. Нужно быть всегда готовым, что определенная часть или, возможно, даже все щенки могут родиться мертвыми. Так бывает. В этом отношении для меня лично в первую очередь стоит здоровье мамы моей собаки. Щенки, ну, так случается. Вот мы и пришли домой. Привет, друзья, еще раз. Это видео снимаю два дня подряд, скажем так. Возможно, не состыковки, но, в принципе, вопрос я обсуждаю один и тот же. Вот. Что хотел сказать. Мои разговоры о о величине живота Ники. Это не просто, не просто так. Есть опасность. Я вам сейчас объясню. Вот. Если бы просто э, она просто родилась там немного щенков и все было хорошо, да это не проблема. Проблема обстоит в другом. На величину живота собаки нужно обращать внимание, потому что есть у собак такая проблема, как малоплодие. Или даже бывает одноплодие. Самая опасная проблема. Организм у собаки, он рассчитан 
на все-таки на количество щенков, я не знаю, там больше четырех, как минимум. Вот. Когда мало плодия, есть, появляется очень большая опасность, во-первых, того, что плод может вырасти настолько крупным, что естественным путем не сможет родиться. Второе, вызывает реакцию, ну как это сказать, реакцию. Начало родов, начало родов вызывают какие-то гормоны. Ну, я уже вам тысячу раз говорил, что я не профессиональный заводчик и не ветеринар, но просто своими словами рассказываю свой опыт. Вызывают гормоны, выделяемые из крови щенков. Одного или небольшого количества щенков может не хватить для начала полноценных родов. Вот, посмотрите, мы сегодня посчитали, уже какой-то или две вязки было у нас. Сегодня уже или 59 или 61 день беременности. Вот я и близко не вижу каких-то каких явных признаков того, что она будет собираться рожать. Потому что поведение перед родами у собаки совершенно другое. Она бы и гулять со мной не пошла. Она ищет укромное место, она ищет, э, роет ямы. Вот, поведение абсолютно другое. Тут собака как собака. Это меня и расстраивает. Почему я не делал при первой беременности УЗИ и сейчас не собирался? Хотя сразу же скажу, мы записаны, через час пойдем делать УЗИ. Потому что переживания у меня большие насчет живота. Прошлые роды был небольшой живот, но все равно она была шире. Сейчас как-то совсем и совсем маленький. И вдобавок то, что они не толкаются, меня тоже пугает. Поэтому пойду на УЗИ. Почему я его стараюсь не делать? Максимально. Максимально избегаю УЗИ. У человека слух и у собаки слух, естественно, очень разные. У собаки более чуткий слух. Вот. И люди профессиональные мне сказали, что для щенков пережить УЗИ – это большое такое эмоциональное потрясение. В подтверждение к этому, когда на них этот ультразвук наводят, они начинают активно пытаться уйти от него, начинают шевелиться. Вот. Ну, не очень это полезно. Если беременность проходит полностью нормально, мне кажется, не стоит делать УЗИ. Но это мое личное мнение. Я его, по крайней мере, не делал. Если все в порядке, то количество щенков вы по УЗИ не определите. Вот. Если они толкаются, то значит они живые. А вот в такой ситуации, как у меня, все-таки стоит, наверное, провести это исследование УЗИ. Посмотреть, по крайней мере, сколько плодов или они живы. Чтобы быть готовым в дальнейшем к действиям, принимать какие-то решения. То есть, смотря что там и как. Живые щенки со всеми такими тонкими вопросами стоит, естественно, консультироваться с ветеринаром, а не смотреть на YouTube ролики таких любителей, как я. Ну, то, что я поделюсь с вами опытом, я думаю, лишним не будет. Маленький, маленький очень живот. Это внизу у нее сисечки такие набухли от молока. Да, добавлю. Я уже, в принципе, для себя решил, какой бы ни был результат. Я все равно вам покажу, как это происходило и чем это кончится. Вот, дай бог, чтобы все было в порядке. Ну, вы все увидите. По поводу моих слов насчет того, что я в первую очередь переживаю за мать. Не нужно воспринимать эти слова настолько буквально. Я первый помет у Ники. Я этих щенков обожаю, слежу за их судьбой. Я их полюбил всех. Вот. Но когда случаются такие проблемы, то все-таки в первую очередь меня интересует здоровье матери и ее жизнь. Вот, я считаю, что это нормально. И добавлю, те, кто 
собираются, как это сказать, не разводить, но сводить свою девочку, любимицу, заводить щенков. Вы все-таки в душе должны быть готовы, что иногда, не часто, но иногда случаются такие вещи, что начинаются проблемы, случаются, не начинаются, случаются проблемы, и щенки, возможно, ко мне. Щенки, возможно, могут родиться. Или все мертвые, или отдельно мертвые. К этому нужно просто нужно быть готовым. Чем еще может кончиться малоплодие или одноплодие? Количество щенков не позволяет начать, начать развиваться родовой деятельности. Не хватает этих ферментов. Вот. А плацента может уже отделиться отслоится плацента и щенок просто задохнется без воздуха так тоже бывает вот тут на этой лужайке делали фотосессию прошлых перед родами тоже примерно за пару дней до родов вот на этой лужайке да 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 нагавкали на тебя да по какой причине происходит Малоплодие и одноплодие. Самая частая причина это не вовремя провести случку. Либо слишком рано, либо слишком поздно. Сперма кобеля живет в собаке, если я не ошибаюсь, около двух суток. Вот. И если именно оплодотворение происходит вот на второй день уже не все сперматозоиды живы и оплодотворяется мало а если зарано то еще не все яйцеклетки вышли ну как то так вы поняли саму систему почему так происходит вот либо еще как вариант это Индивидуальная такая особенность вашей девочки, либо некачественная, некачественная материал сперма, простыми словами, от кобеля. Ну, продвигаемся по чуть-чуть к ветеринару, будем делать УЗИ. В принципе, все узнаем, по крайней мере, дай бог, чтобы... Все было хорошо. Пойдем, Ник. Как определить именно тот день, когда стоит случай? Не дам я вам ответ на этот вопрос. Есть анализы крови, мы такого не проводили. Теоретически это 10-11 день оттечки от начала. На практике, видите, на практике не угадаешь, поэтому стоит, наверное, просто нивелировать этот вопрос количеством случек. Пойдем. Количеством случек. Тогда точно все должно быть хорошо. Ну, а такое мое мнение. Потому что, по крайней мере, у нас в ровно я как-то не слышал, чтобы проводили такой анализ, чтобы четко определить самый Идеальный день для случки. Какое оптимальное количество щенков? Это легко сказать. Посчитайте количество сосков у вашей собаки. Как минимум не больше. Вот. И когда мало, идеально золотая середина какая-то. Какие красивые дома у нас продают. Ну, на любителя, конечно. Ну что, идем по чуть-чуть к ветеринару. Будем сейчас смотреть. Для тех, кто в Фейсбуке жалуется на какашки после прогулки собак. Давайте посмотрим. Это не центр города, конечно. Но вот посмотрим просто на этот, на этот газон. Пойдем, дуть. Вот так вот думайте. Экскременты после собак, после любого дождя. Да я не знаю. 
неделя, полторы, и их уже нету на месте. А этот мусор будет лежать здесь вечно. Пока не перестанут мусорить или пока не начнут убирать. Вот так. Такие мои мысли. Не, добавлю все-таки. Я скажу вам так. Я за своей собакой не стесняюсь убирать. Абсолютно. Особенно если это произошло где-то на тропинке, на тротуаре. Такое редко-редко, но бывает. Это вообще не обсуждается. Я уберу. Ну а если так мы в сквере вы уже видели, где мы гуляем. Сходила я, не убираю. Почему? Не знаю. Наверное, тот целлофановый пакет, в который я соберу это дело, будет разлагаться в 15 раз больше. В 15 на десятилетия дольше, чем эта какашечка после моей ники, которая уже через неделю-полторы просто исчезнет, рассосется в землю. Такое себе удобрение. Такие мысли вслух. Это Украина. Бездомные несчастные собаки. Я так понимаю, живут на территории детского садика. У этой белой клипса в ухе это означает, что это сучка кастрированная. Кобель какой-то совсем несчастный. Лапка болит. Но у меня Ника никогда не обращает внимания. Ника, фу! на такие вещи следите вот я пропустил иди сюда уже что-то съела не знаю как в мире но на постсоветском пространстве в частности у нас в украине очень опасно когда собака ест что-то с земли есть у нас такие сумасшедшие люди которые берут крысиный яд иди ко мне ко мне рядом Берут крысиный яд и рассыпают в местах, где гуляют с собаками. И такое не редкость. Это вообще ужасно. Таких людей не то, что... Я не знаю, таких людей просто садить в тюрьму надо. Кто занимается такими делами? Еще два слова скажу по поводу случая разведения собак. Вот. Я просто свою собаку очень люблю. У меня есть свое сугубо индивидуальное мнение по этому поводу. Например, такое, если бы я брал щенка, я бы не брал его из профессионального такого питомника. Мое личное мнение, что там из девочек и сучек выжимают все соки, потому что это бизнес. Если бы я брал, я бы брал подобного заводчика, подобного себе заводчика. Я даю рожать собаки. По той причине, что я ее очень люблю. И как бы это ее функция, это меня очень многие сейчас раскритикуют, я знаю. Вот. Но это ее природная жизненная функция, это ее счастье. Я хочу ей это счастье подарить. Пускай вот ей сейчас 4 года, она 2 года родила, вот. и сейчас она в 4 года рожает. Вот. Возможно, я еще один раз дам рожать, поражать, а возможно нет. А одно, что хочу сказать для супер начинающих. Если у вас девочка, все-таки выбор нужно делать сразу. Либо кастрировать ее, вот, либо давать рожать хотя бы раз, ну, хотя бы даже так, как я это делаю, раз в два года. Или раз в год, раз в полтора года. Вот, и нужно это делать. Если нет, значит кастрация. Все, сделали УЗИ у ветеринара в кабинете. Я не снимал. Ника была беспокойная, пришлось ее держать, пришлось выбрать немножко шерсти на животе. Хребты мы увидели, щенки есть. Но какой-то гарантии, что это не один и тот же щенок, нету. Посчитать их по УЗИ в таком уже возрасте невозможно, если не ошибаюсь. В месяц можно посчитать щенков на УЗИ. Вот. Но, как минимум это не лжебеременность. Это все, что, в принципе, я узнал. Ну что, друзья мои, это уже вечер этого второго дня, когда я снимаю этот ролик. Вот когда она лежит, вроде бы как даже и все в порядке. С Никой, с Линдой не ругается. С Линдой не ругается абсолютно. 
Вот, может быть, зря я поднимаю эту панику. Может быть, живут и хорошие, просто щенков немного. Вот. Дай бог, чтобы все было хорошо. Но, в принципе, в принципе, вы все узнаете. Все узнаете, все увидите. Ну, вот такая у нас иерархия, да. Без драк, но Ника дает понять, кто в главный доме. Ладно, отвлекся от темы. Фу! Вы все узнаете, как оно на самом деле будет. Вот. На УЗИ сегодня сходил, в принципе, душу успокоил. Почему? Потому что отчасти этот маленький живот, даже я не исключал возможности того, что это э, псевдо, мнимая беременность, такое бывает у собак тоже. Я об этом абсолютно ничего не знаю. И, и лучше об этом и не знать. Вот. Ну, посмотрим. В принципе, по срокам осталось буквально пару дней. Обещаю, как минимум, вам же все сниму. Все вам расскажу. Что у нас произошло? Ох ты! Ох ты, Линда! И да, еще анонс маленький. Я... У меня уже есть материал, есть мои мысли по этому поводу. По поводу второй собаки в доме. Да, 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 да. Линда. Вот уже. <смех> Это анонс. Линда. Линда дает понять, что она не претендует. <смех> не претендует на главенство в этой семье. <смех> да, моя девочка, да. Вот. Ну все, ждем роды. Я буду все снимать. Ну, что ты взъешь нас? А ну сидеть. Сидеть. Вот так.